हेलो एवरीवन दिस इज सीबीएसई साइंस क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर थ्री एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड इट इज पार्ट नंबर एट ऑफ दिस चैप्टर एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टीच अबाउट मॉल कंसेप्ट इस पार्ट से पहले हमने हमारे जो मोलिकुलर मास होते हैं और फॉर्मूला यूनिट मास होती है उसके बारे में स्टडी किया था और आई होप आपको सभी मोलिक्यूल्स के जो मोलिकुलर मास होते हैं वे आपको कैलकुलेट करना आ गया होगा तो फॉर्मूला यूनिट मास और मोलिकुलर मास में सिर्फ इतना सा अंतर होता है कि जो फॉर्मूला यूनिट मास लिखते हैं हम वह सिर्फ आयन्स वाले मोलिक्यूल्स के लिए लिखते हैं यानी कि आयोनिक कंपाउंड्स के लिए लिखते हैं देन वे स्टार्ट नाउ अवर न्यू टॉपिक मॉल कंसेप्ट तो मॉल कंसेप्ट ये हमारा एक बहुत अच्छा टॉपिक है और ये ऐसा टॉपिक है यदि समझ में आ जाता है तो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है और यदि समझ में नहीं आता है तो ये इलेवन ट्वेल्थ में भी नहीं आता है और काफ़ी बच्चों को परेशान करता है यदि वे साइंस स्ट्रीम में जाते हैं तो ये एक बहुत सिंपल सा टर्म है और बहुत आसानी से समझ में आ जाता है यदि आप इसको बेसिक कंसेप्ट को ध्यान से समझेंगे और उसको लर्न करने की कोशिश करेंगे तो इसमें जो यहाँ पर डेफिनेशन वगैरह दी गई हैं है ना ये क्या होता है ये तो हमें सीखना ही है साथ में हमारा जो मेन एम्फेसिस होना चाहिए वे ये होना चाहिए कि मॉल कंसेप्ट को यूज क्यों किया गया यदि ये बात आपके समझ में आ जाती है तो ये कंसेप्ट भी आपके समझ में आसानी से आ जाएगा तो मॉल कंसेप्ट जो है मॉल का अर्थ यहाँ पर क्या है तो मॉल हमारे पास मॉल एक जानवर भी होता है मॉल इज़ वन एनिमल एंड मॉल इज तिल हमारे शरीर पर काले धब्बे होते हैं उनको तेल कहते हैं उनको भी मॉल कहते हैं तो ये वो वाला मॉल भी नहीं है तो ये मॉल अलग ही है जो कि साइंटिस्ट की काउंटिंग यूनिट होता है जिसमें वे एटम्स को मॉलिक्यूल्स को या किसी भी पार्टिकल को काउंट करते हैं तो उसी के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके वाटर फॉर्म करते हैं तो क्या रिएक्शन होती है टू एस टू प्लस ओ टू गिव राइज टू टू एस टू ओ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना देते हैं तो इस रिएक्शन से हम क्या क्या यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं द अबाउ रिएक्शन इंडिकेट्स दैट तो इस रिएक्शन से हमें क्या क्या पता चलता है फर्स्ट पॉइंट टू मोलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कम्बाइंस विद वन मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म टू मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर तो हम रिएक्शन देख कर यहाँ पर यह कहेंगे सबसे पहले कि हाइड्रोजन के दो मोलिक्यूल्स यहाँ टू लिखा हुआ है हाइड्रोजन के सामने तो दो मोलिक्यूल हैं यहाँ पर हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के कितने हैं तो ऑक्सीजन का वन मोलिक्यूल है हालांकि वन यहाँ पर लिखा नहीं गया है और वो लिखा भी नहीं जाता है वो अंडर स्टूड होता है ठीक है तो दो हाइड्रोजन के मोलिक्यूल एंड वन मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं वाटर के टू मोलिक्यूल्स बनाते हैं तो ये हम रिएक्शन को देखते ही बता सकते हैं और जो दूसरी जानकारी है वह क्या होगी फोर यूनिट ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स कम्बाइन विद थर्टी टू यूनिट्स ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स टू फॉर्म थर्टी सिक्स यूनिट ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स यदि हम इनके मास की बात करें मोलिकुलर मास की बात करें अभी हमने ऊपर मोलिकुलर मास निकालना सीखा है तो हाइड्रोजन के जो आ, मास होते हैं हाइड्रोजन का एक एटॉमिक मास यूनिट वन होता है और ये एक मोलिक्यूल में दो हाइड्रोजन है इसलिए यहाँ पर टू यूनिट्स हो जाएंगे लेकिन हाइड्रोजन के दो मोलिक्यूल हैं एक मोलिक्यूल का टू यूनिट्स होता है तो दो यूनिट्स के कितने हो जाएंगे यहाँ पर फोर हो जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर फोर हाइड्रोजन है फोर यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर दो हैं तो ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन का सिक्सटीन होता है तो दो का हो जाएगा थर्टी टू तो ये हो गए थर्टी टू यूनिट ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर वाटर के एक मोलिक्यूल में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होता है दो हाइड्रोजन का मास होता है हमारे टू और ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन का होता है सिक्सटीन तो सिक्सटीन और टू हो गए हमारे एटीन और वाटर के दो मोलिक्यूल हैं इसलिए एटीन इंटू टू हम कर देंगे तो ये हो जाएगा थर्टी सिक्स तो आप मोलिकुलर मास तो पिछले पार्ट में निकालना सीख ही गए हैं तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आ रही होगी आई होप तो यहाँ पर हम यहाँ पर जो दूसरी रिएक्शन या दूसरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं वे क्या है इसके मास के बारे में है कि यदि फॉर यूनिट्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट हाइड्रोजन को आप 32 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो आपको 36 यूनिट्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा तो आप ये बताइए कि यहाँ पर दोनों इन्फॉर्मेशन में से सिंपल कौन है किसको आप आसानी से पहले बता पाओगे तो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है जो हमें रिएक्शन में डायरेक्ट दिखता है कि टू मोलिक्यूल वन मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर के दो मोलिक्यूल बनाते हैं ये ज़्यादा हमारे लिए क्या है यहाँ पर ईजी है हालांकि दोनों चीज़ें 
किसी भी केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए जरूरी होती हैं लेकिन जो ज़्यादा ईजी है उस पर हम अभी ध्यान दे रहे हैं वी कैन इन्फर फ्रॉम द अबव इक्वेशन दैट द क्वान्टिटी ऑफ अ सबस्टेंस कैन बी कैरेक्टराइज बाई इट मास और द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स तो किसी भी सब स्टेंस की कोई भी सब स्टेंस होता है उसकी क्वांटिटी को हम यदि कैरेक्टराइज करना करना चाहते हैं तो हम उसके मास को या उसके जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं उसके द्वारा उसको कैरेक्टराइज करते हैं बट अ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इंडिकेट्स डायरेक्टली द नंबर ऑफ एटम्स और मोलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन लेकिन हमारी जो केमिकल रिएक्शन होती है वे क्या करती है हमें उसमें जितने एटम्स या मोलिक्यूल्स भाग ले रहे हैं केमिकल रिएक्शन में उनके नंबर को डायरेक्ट वो हमें शो कर देती है देर फॉर इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू रिफर टू द क्वान्टिटी ऑफ सबिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ इट्स मोलिक्यूल्स और एटम तो किसी भी पदार्थ की मात्रा को रिफर करने के लिए उसका पता चलाने के लिए हमें उसके जो नंबर्स होते हैं एटम्स या मोलिक्यूल्स के उनके बारे में बताना ज़्यादा ईजी होता है या हमें उसी में उनको बताना चाहिए रेदर देन देयर मासेज उनके मासेज की अपेक्षा तो उनके मास को हम कैलकुलेट करना पड़ेगा फिर हम बता पाएंगे कि इतने यूनिट्स मिल मिलकर इस प्रकार से इतने यूनिट प्रोडक्ट बना रहे हैं सो अ न्यू यूनिट मॉल वाज इंट्रोड्यूस इसी कारण से एक नई यूनिट यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है जिसे हम मॉल कहते हैं ठीक है मॉल भी क्या है हमारी एक तरह की यूनिट है वन मॉल ऑफ एनी स्पीसीज एटम्स मोलिक्यूल्स आयन्स और पार्टिकल इज दैट क्वान्टिटी इन नंबर हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स एटोमिक और मोलिकुलर मास इन ग्राम्स तो कोई भी स्पीसीज हो है ना कोई भी एटम हो मोलिक्यूल हो आयन हो या पार्टिकल्स हो उनको उनकी जो क्वान्टिटी होती है है ना वो नंबर में होती है और उनका जो मास होता है वह उसके एटोमिक मास या मोलिकुलर मास के बराबर होता है लेकिन वह ग्राम में होता है तो ये तो डेफिनेशन वाली बात हो गई और ये आपके कम ही समझ में आ रही होगी मुझे ऐसा लगता है तो इसको हम और अच्छे से अभी समझने की कोशिश करेंगे तो जैसे मैंने ऊपर बताया कि आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देना है कि ये टर्म जो है मॉल ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया तो ये इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि हम एक ही यूनिट के द्वारा किसी भी रिएक्शन की जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं या मोलिक्यूल्स होते हैं उसमें भाग लेने वाले उनके बारे में और उनके मास के बारे में बहुत आसानी से किसी को भी बता सकें या उसकी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकें तो आप देख सकते हैं कि यदि हम बात करते हैं वन मोल ऑफ कार्बन एटम्स की तो वन मोल ऑफ कार्बन एटम्स के अंदर हमारे सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन एस टू पावर ट्वेंटी थ्री एटम्स ऑफ कार्बन होते हैं तो यहाँ पर एवोगेड्रो संख्या आ रही है तो पहले हम एवोगेड्रो संख्या को स्टडी कर लेते हैं फिर आपके टेबल समझ में आ पाएगी तो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम मोलिक्यूल्स और आयन्स प्रजेंट इन वन मोल ऑफ एनी सबस्टेंस इज फिक्स तो एक मॉल के अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं है ना वो एटम भी हो सकते हैं मोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं आयन्स भी हो सकते हैं कुछ भी हो सकता है तो उसकी संख्या क्या होती है फिक्स होती है विद द वैल्यू ऑफ सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन एस टू पावर ट्वेंटी थ्री और वे कितने होते हैं इस संख्या के बराबर सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन एस टू पावर ट्वेंटी थ्री के बराबर तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या है टेन एस टू पावर ट्वेंटी थ्री मतलब इधर यहाँ पर हम जीरो लगाएंगे तो कितने जीरो लगाएंगे सिक्स पॉइंट जीरो टू टू के बाद ट्वेंटी थ्री जीरो यहाँ पर हमें लगानी पड़ेगी और ये बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी अपने आप में तो ये हमारे क्या हो जाएंगे उस पदार्थ के उसके अंदर एटम मोलिक्यूल से आयन्स हो जाएंगे दिस इज एन एक्सपेरिमेंटली ऑप्टेंड वैल्यू और ये वैल्यू जो यहाँ पर दी गई है ये एक एक्सपेरिमेंटली ऑप्टेंड वैल्यू है मतलब इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा फाइंड किया गया दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगेड्रो कॉन्स्टेंट और एवोगेड्रो नंबर रिप्रजेंटेड बाई एन नॉट तो ये जो नंबर है इसको हम एवोगेड्रो कांस्टेंट या एवोगेड्रो नंबर कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है इसको हम एन जीरो या एन नॉट या आप कह सकते हो एन ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और ओ को या जीरो को आप कैसे लिखेंगे तो आप यहाँ पर इसको सब स्क्रिप्ट के रूप में लिखेंगे थोड़ा नीचे इसको लिखेंगे इस बात का ध्यान रखिए तो आपको वो गेड्रो संख्या समझ में आई कि ये एक मॉल की जब हम बात करेंगे तो वह हमें क्या देगी आ, उस पार्टिकल्स के एटम्स के या मोलिक्यूल्स की संख्या देगी उसके नंबर देगी और वह इसके बराबर होगा तो ये जो एवोगेड्रो संख्या है नेम्ड इन ऑनर ऑफ द इटालियन साइंटिस्ट एमिडेव एवोगेड्रो तो ये जो संख्या है ये एक इटालियन साइंटिस्ट है हमारे एमिडेव एवोगेड्रो उनके नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया है एवोगेड्रो कॉन्स्टेंट या एवोगेड्रो नंबर का क्योंकि इन्होंने इसको खोजा था या एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था 
वन मॉल ऑफ एनी थिंग इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन एस टू पावर ट्वेंटी थ्री इन नंबर तो एक मॉल की जब हम बात करेंगे है ना अब एक मॉल कुछ भी हो सकता है तो उसके अंदर इतनी संख्या में वह पदार्थ होगा जिसकी हम बात करेंगे जैसे कि हम बात करते हैं एक डजन एक डजन में हमारे बारह नंबर होते हैं इसी तरह से एक ग्रोस की बात करते हैं तो उसके अंदर वन फोर्टी फोर नॉट्स या सब स्टेंस या उसके जो पार्टिकल्स होते हैं नंबर ऑफ सब स्टेंस होते हैं तो इसी तरह से हमारा मॉल भी है आपने डजन एक दर्जन के लिए लाने के लिए कहा आपसे किसी ने कहा कि बाजार से जाकर वन डजन आप केले लेके आओ है ना तो आप कितने लेके आओगे ट्वेल्व लेके आओगे है ना और आप दुकानदार से कहोगे तो वो भी आपको ट्वेल्व ही देगा अब एक दर्जन केले भी हो सकते हैं एप्पल भी हो सकते हैं है ना अनार भी हो सकते हैं कोई भी चीज़ हो सकती है चॉकलेट हो सकती है तो एक डजन में हमेशा जो वैल्यू होगी वो क्या होगी फिक्स होगी ट्वेल्व होगी और जो चीज़ यहाँ पर हम डिस्क्राइब करेंगे वह बदलती जाएगी हमने यहाँ पर कहा एक डजन केले तो यहाँ पर बारह भी क्या होंगे केले होंगे ठीक है तो इसी तरह से हमारे ग्रोस होता है एक ग्रोस के अंदर हमारे जो नंबर होते हैं कितने होते हैं वन होते हैं तो इसी तरह से हमने यहाँ पर जो एटम्स होते हैं हमारे जो कि बहुत छोटे होते हैं उनको काउंट करने के लिए मॉल कंसेप्ट को यहाँ पर यूज किया है तो हमारा मॉल कंसेप्ट क्या होता है मॉल कंसेप्ट यही है कि वन मॉल के अंदर हमारे उस पदार्थ की संख्या होगी और वह संख्या किसके बराबर होगी एवोगेडो संख्या के बराबर होगी सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू पावर ट्वेंटी थ्री के बराबर होगी इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ वन मॉल कोई भी संख्या होगी है ना हमने बात की वन मॉल एटम की तो उसके अंदर जो भी एटम होंगे वो कितने होंगे सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू पावर ट्वेंटी थ्री एटम उसके अंदर पाए जाएंगे यदि मैंने बात की वन मॉल मोलिक्यूल्स ठीक है वन मॉल मोलिक्यूल्स की बात की हमने तो मोलिक्यूल्स कितने होंगे उसके अंदर सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन एस टू पावर थ्री मोलिक्यूल्स उसके अंदर होंगे हमने बात की वन मॉल पार्टिकल्स तो यहाँ पर कितने पार्टिकल्स होंगे इतने पार्टिकल होंगे हमने बात की वन मॉल आयंस तो इसमें कितने आयन होंगे एक मॉल के अंदर इतने आयंस होंगे तो ये एक मॉल जो है हमारे क्या बताता है उस पदार्थ की संख्या को बताता है जिसको हम क्या कहते हैं एवोगेड्रो संख्या कहते हैं एन जीरो के द्वारा या एन नॉट के द्वारा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये संख्या हमें याद रखनी है एवोगेड्रो कॉन्स्टेंट को ठीक है तो आई होप आप अब आपके काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होगा और अभी बहुत कुछ क्लियर होना बाकी है तो आप ध्यान से इसको सुनते रहें समझते रहें देन बिसाइड बींग रिलेटेड टू ए नंबर ए मॉल हैज वन मोर एडवांटेज ओवर ए डजन ओवर ए ग्रॉस तो हमारा जो मॉल कंसेप्ट है ना हमने जो मॉल यूनिट यूज की है ये डजन और ग्रॉस के ऊपर एक और एडवांटेज रखता है ये इनसे और बेहतर है किस तरह से बेहतर है दिस एडवांटेज इज दैट मास ऑफ वन मॉल ऑफ अ पर्टिकुलर सब स्टेंस इज ऑल्सो फिक्स इसका एडवांटेज ये है कि उस वन मॉल सब स्टेंस का मास उसका द्रव्यमान भी क्या होता है यहाँ पर फिक्स होता है है ना और वह कितना फिक्स होता है द मास ऑफ वन मॉल ऑफ अ सब स्टेंस इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटोमिक और मोलिकुलर मास इन ग्राम तो जो हमारा वन मॉल होता है किसी भी पदार्थ का वह उसके रिलेटिव एटोमिक मास या मोलिकुलर मास के बराबर होता है लेकिन उसको वहाँ पर हमें ग्राम्स में रिप्रजेंट करना होता है तो यहाँ पर यह सबसे बड़ा अंतर है एटोमिक मास यूनिट में और यह जो हमारे मॉल होते हैं इसके मास में जैसे हमने बात की कि हम यहाँ पर ले लेते हैं वन मॉल हाइड्रोजन एटम ठीक है हमने बात की वन मॉल हाइड्रोजन तो वन मॉल हाइड्रोजन में कितने पार्टिकल्स होंगे या कितने हाइड्रोजन के एटम होंगे तो वे तो एन नॉट यानी कि एवोगेडो संख्या के बराबर होंगे लेकिन इनका मास कितना होगा तो जो हम मास लिखते हैं ना एटॉमिक मास यूनिट में हम क्या लिखते हैं इसका मास होता है वन यूनिट लेकिन यहाँ पर मॉल की बात हो रही है है ना एक एटम का मास कितना होता है वन एटम ऑफ हाइड्रोजन यदि हम इसकी बात करते हैं एक एटम की तो उसका मास कितना होता है वन यूनिट तो इस वन यूनिट को आपको क्या करना है ग्राम में कन्वर्ट कर देना है ठीक है आप कहेंगे कि इसमें क्या हुआ ये तो यूनिट था इसको ग्राम में कैसे कन्वर्ट कर दिया तो आप इसको इस तरह से समझें कि ये जो वन यूनिट है ये तो एक एटम का मास है और आपको यहाँ पर जो वन मॉल है उसके अंदर एन ओ यानी कि सिक्स 
इंटू टेन एस टू पावर ट्वेंटी थ्री एटम्स लेने हैं एक मोल में तो कितने एटम होंगे या वो गेडो संख्या के बराबर हों उन सब का मिलाकर जो वजन होगा वह कितना होगा वन ग्राम होगा है ना तो इस यूनिट को ग्राम में बदलने के लिए ही हमने मोल कंसेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि ये हमें दो चीज़ें बहुत अच्छे से समझाता है और वह दो चीज़ें क्या हैं एक तो उसके पार्टिकल्स की संख्या और दूसरा उसका मास ठीक है क्योंकि यदि आपको कोई रिएक्शन करवानी हो तो क्या आप वन यूनिट एटम्स को तोल सकते हैं एक यूनिट एक एटम को तोल सकते हैं क्या आप इतना छोटा होता है वो है ना तो इसकी कोई तराजू नहीं बनी जो एक एटम को तोल सके तो ये सबसे बड़ी समस्या थी साइंटिस्ट के लिए तो उसी को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया हमारा मोल कंसेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया तो आप अब समझ सकते हैं अच्छे से कि वन मोल को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया और उसका हमारे पास क्या एडवांटेज है तो ये हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ साथ उसका मास भी देता है है ना और जो मास होता है वे हमारे जो रिलेटिव एटॉमिक मास होते हैं हमने शुरू में पढ़े थे रिलेटिव एटॉमिक मास जिनको हम किस में लिखते हैं यूनिट्स में लिखते हैं ये हमें एटम्स का मास दिखाते हैं एक एटम है तो उसी का मास दिखाते हैं लेकिन अब यदि हम उनको मोल में लिखेंगे तो उसको ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो इसके बाद यदि हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं तो हमारे पास जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ऑक्सीजन तो वहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन था तो वन मॉल यदि ऑक्सीजन की बात करूंगा मैं तो क्या कहूंगा एक मोल ऑक्सीजन है हमारे पास और ये दोबारा लिखते हैं वन मोल ओ ठीक है वन मोल ऑक्सीजन एटम तो वन मोल ऑक्सीजन एटम की यदि बात करूंगा तो इसके अंदर कितने एटम होंगे एन के बराबर यानी कि वो गेड्रो संख्या के बराबर यहां पर इसमें ऑक्सीजन के एटम होंगे लेकिन उनका मास कितना होगा तो उनका मास होगा हमारे 16 ग्राम के बराबर ऐसा क्यों क्योंकि यदि वन एटम की बात करता हूँ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं तो उसका मास कितना होता है हमारे पास 16 यूनिट्स होता है 16 एटॉमिक मास यूनिट होता है ठीक है तो इसी 16 को आपको किस में कन्वर्ट कर देना है ग्राम में कर देना है क्योंकि हमारा जो वन मॉल होगा उसके अंदर ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे तो उसके अंदर ऑक्सीजन के हमारे एवोगेडो संख्या के बराबर एटम होंगे और उन सभी एटम्स का मास कितना होगा 16 ग्राम होगा ठीक है तो यूनिट जो है हमारी एटॉमिक मास यूनिट इट इज़ वेरी लेस बहुत छोटी क्वान्टिटी होती है ये है ना आप इसमें अंतर बहुत अच्छे से समझ लें कि जो यूनिट्स होती है एटोमिक मास यूनिट ये बहुत छोटी होती है और ग्राम हमारी बहुत बड़ी यूनिट है जिसके अंदर उस एटम या उस पार्टिकल के इतने सारे एवोगेडो संख्या के बराबर पार्टिकल होते हैं तो यह तो बात हो गई हमारी एटम की यदि हम बात करें मोलिक्यूल्स की तो हम बात करेंगे पहले हाइड्रोजन मोलिक्यूल की हमने देखा था ऊपर वाटर बनाने के लिए हमें टू हाइड्रोजन के मोलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है तो हमारे पास यदि हाइड्रोजन के मोलिक्यूल हैं वन मोल ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल है ना आप ध्यान से देखना आप मैंने यहाँ पर क्या लिखा है H2 लिखा है H2 का मतलब ये क्या है हाइड्रोजन का मोलिक्यूल है हाइड्रोजन के मोलिक्यूल के अंदर कितने मोलिक्यूल होंगे ठीक है एक मोल हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं हम तो इसके अंदर H2 कितने होंगे तो ये इतने होंगे एन के बराबर यानी कि एवोगेड्रो संख्या के बराबर और एवोगेड्रो संख्या के बाद हम इसका मास यदि देखेंगे तो मास कितना हो जाएगा एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है है ना यदि हम बात करेंगे वन मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एच टू तो इसका मास कितना होता है टू इंटू वन इज इक्वल टू टू यूनिट ठीक है टू यूनिट होता है तो इस टू यूनिट को ही आपको क्या लिख देना है टू ग्राम में लिख देना है ठीक है कोई ज़्यादा लोड नहीं लेना है आपको दिमाग पर और सिंपली आपको क्या करना है कि जो आप यूनिट्स में जो मास लिखते हैं है ना उसको आप लिख कर देख लें एक बार कि यहाँ पर तो हमने मॉल लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है वन मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ठीक है ये तो वन मोल ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल है और ये क्या है वन मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है तो इसका तो हम यूनिट्स में लिखेंगे एटॉमिक मास यूनिट में और वो कितना होगा टू एटॉमिक मास यूनिट और ग्राम में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा टू ग्राम तो ये हमारी जो संख्या होती है ये नहीं बदलती है सिर्फ हमारी पीछे की यूनिट्स यहाँ पर बदल जाती है तो यदि यहाँ पर वन मोल ऑफ हाइड्रोजन हमने लिए थे है ना तो वो कितने हो गए एनो संख्या के बराबर यानी कि वो गेडो संख्या के बराबर तो अब आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा द मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब स्टेंस इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक और मोलिकुलर मास इन ग्राम तो हमारा जो पदार्थ का एक मोल मास होता है वह उसका मोलिकुलर मास जो हम यूनिट्स में लिखते हैं उसी के बराबर होता है बस उसको हम ग्राम्स में लिख देते हैं जैसा कि ऊपर मैंने अभी समझाया है द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट गिव अस द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट गिव अस द मास ऑफ 
वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इन एटोमिक मास यूनिट तो किसी भी मास का जो हम एलिमेंट का मास हम लिखते हैं एटोमिक मास यूनिट में ही हम उसको लिखते हैं जनरली टू गेट द मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट दैट इज मोलर मास वी हैव टू टेक द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू बट चेंज द यूनिट फ्रॉम यू टू जी लेकिन यदि हमें वन मोल एटम की बात हम करते हैं है ना उसी एलिमेंट के वन मोल एटम की यदि बात करते हैं तो हम कहते हैं वह उसका मोलर मास होता है है ना एक मोल एटम का मास क्या कहलाता है मोलर मास कहलाता है तो ये आपके लिए एक नई टर्म है यहाँ पर मोलर मास मोलर मास इससे पहले हमने डिस्कस नहीं किया था तो मोलर मास क्या होता है एक मोल एटम या मोलिक्यूल्स का जो मास होता है उसको हम मोलर मास कहते हैं ठीक है यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि वन मोल होना चाहिए वह पदार्थ कितना होना चाहिए वन मोल और उसके अंदर जो पार्टिकल्स की संख्या होगी वह वो गेटो संख्या के बराबर होगी और उनका मास कितना होगा मोलर मास कहलाएगा मोल से ही बना है मोलर मास एक मोल एटम का मास मोलर मास ठीक है We have to take the same numerical value but change the units from u to g. तो हमें numerical value तो same लेनी होती है बस units को हम यूज टू जी कर देते हैं Molar mass of atom is also known as gram atomic mass. और इसी के साथ साथ हमारा जो molar mass होता है है ना उसको हम gram atomic mass भी कहते हैं क्योंकि ये हमारा है तो atomic mass ही लेकिन gram में है इसलिए हम इसको gram atomic mass भी कहते हैं For example, atomic mass of hydrogen वन unit. तो हमने ऊपर जैसे एग्जांपल देखा हाइड्रोजन का एक एटम का मास कितना होता है वन यूनिट तो हम उसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट लेकिन यदि ग्राम एटॉमिक मास करेंगे कहेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे विल बी इक्वल टू वन ग्राम क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास में हमारे यहाँ पर वन मॉल हाइड्रोजन की बात हो रही है वन यूनिट हाइड्रोजन हैज ओनली वन एटम ऑफ हाइड्रोजन है ना एक यूनिट हाइड्रोजन की हम बात करते हैं हमारा मास है वन यूनिट क्या है एक एटम हाइड्रोजन का मास है देन वन ग्राम हाइड्रोजन हैज वन मोल एटम लेकिन वन ग्राम हाइड्रोजन में एक मोल एटम होते हैं दैट इज सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन एस टू पावर ट्वेंटी थ्री ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और एक मोल के अंदर एटम की संख्या कितनी होगी तो वह इतनी यानी एवं गेटो संख्या के बराबर होगी सिमिलरली इसी तरह से सिक्सटीन यूनिट्स ऑक्सीजन हैज ओनली वन एटम ऑफ ऑक्सीजन है ना तो इसी को उसी तरीके से उल्टा करके लिखा गया है कि एक एटम का जो मास होता है वह सिक्सटीन यूनिट होता है या सिक्सटीन यूनिट ऑक्सीजन के अंदर एक एटम होता है तो यदि हम 16 ग्राम की बात कर रहे हैं हमने क्या किया यूनिट को ग्राम में बदल दिया यानी कि हम अब बात कर रहे हैं वन मोल ऑक्सीजन की तो वन मोल ऑक्सीजन का मास कितना होगा 16 ग्राम तो इसी को हमने लिखा है 16 ग्राम ऑक्सीजन हैज वन मोल एटम 16 ग्राम ऑक्सीजन में एक मोल ऑक्सीजन एटम होंगे दैट इज इक्वल टू एवोगेडो संख्या देन टू फाइंड द ग्राम्स मोलिकुलर मास और मोलर मास ऑफ अ मोलिक्यूल वी केव द न्यूमेरिकल वैल्यू द सेम एज द मोलिकुलर मास बट सिंपली चेंज यूनिट्स एज अबाउ फ्रॉम यू टू जी तो यदि हमें ग्राम मोलिकुलर मास या मोलर मास को कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू तो हम सेम रखते हैं जो हम यूनिट्स के रूप में लिखते हैं यू के रूप में लिखते हैं लेकिन उसी को हमें जी के रूप में कन्वर्ट करना होता है सिर्फ हमें यूनिट कन्वर्ट करनी होती है यू टू जी बाकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है एक यूनिट को हम एक ग्राम कर देंगे दो यूनिट को दो ग्राम कर देंगे दस यूनिट को दस ग्राम कर देंगे इस तरह से हमारे ये चलता है फॉर एग्जाम्पल एज वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास ऑफ वाटर एच टू ओ इज एटीन यूनिट तो जैसे हमने पहले ऊपर अभी डिस्कस किया था कि वाटर का जो एटॉमिक मास होता है वह कितना होता है 18 यूनिट होता है वाटर हमारा एक मोलिक्यूल है तो इसका एटॉमिक मास नहीं सॉरी इट इज मोलिकुलर मास मोलिकुलर मास कितना होता है 18 यूनिट होता है फ्रॉम हियर वी अंडरस्टैंड दैट तो यहाँ से हम क्या समझेंगे कि 18 यूनिट वाटर हैज ओनली वन मोलिक्यूल ऑफ वाटर कि अठारह यूनिट जो वाटर होते हैं उसमें वाटर का केवल एक मोलिक्यूल होता है या यूँ कह सकते हो कि 18 यूनिट वाटर में एक मोलिक्यूल होता है वाटर का और यदि हम इसको ग्राम में लिखते हैं 18 ग्राम तो 18 ग्राम वाटर में क्या होगा कितने मोलिक्यूल्स होंगे वाटर के वन मोल होंगे है ना वन मोल मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर तो 18 ग्राम में हमारे वाटर के वन मोल मोलिक्यूल्स होंगे दैट इज 6.022 पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू पावर ट्वेंटी थ्री मोलिकल्स ऑफ वाटर और एक मोल के अंदर वाटर के मोलिक्यूल्स की संख्या एवं गेडो संख्या के बराबर होगी केमिस्ट नीड द नंबर ऑफ एटम्स एंड मोलिक्यूल्स वाइल्ड केयरिंग आउट रिएक्शन तो जब केमिस्ट होते हैं हमारे साइंटिस्ट होते हैं 
जब रिएक्शन करते हैं केमिकल रिएक्शन तो उन्हें किसकी जरूरत पड़ती है उन्हें एटम्स और मोलिक्यूल्स की संख्या की जरूरत पड़ती है और आपको पता है एटम और मोलिक्यूल तो बहुत छोटे होते हैं उनको आप गिन नहीं सकते तो यहाँ पर एक बड़ी संख्या की जरूरत होती है एंड फॉर दिस दे नीड टू रिलेट द मास इन ग्राम्स टू द नंबर तो इसलिए उनको जो मास होता है हमारे ग्राम में उसको नंबर से रिलेट करने की आवश्यकता होती है और उसको हम कैसे करते हैं इट इज डन एज फॉलो वन मॉल इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन एस टू आर ट्वेंटी थ्री नंबर यानी कि वो गेट संख्या है और एंड इट इज इक्वल टू रिलेटिव मास इन ग्राम्स और ये उसका जो ग्राम में मास होगा उसके बराबर होगा तो आप अब समझ पा रहे होंगे कि मैंने जैसे कहा था कि हमें मॉल की आवश्यकता क्यों पड़ी तो मॉल कंसेप्ट की आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि केमिस्ट को जो एटम की संख्या होती है उसको आसानी से वे काउंट कर सकें और उसको जो ग्राम में उनका वजन होता है हम ग्राम में ही तोल सकते हैं है ना एटॉमिक मास यूनिट में तो हम तोल नहीं सकते तो ग्राम में जब वो तोलेंगे तो उसमें उनको पता रहेगा कि एक ग्राम या दो ग्राम पाँच ग्राम जितना भी उन्होंने सबस्टेंस लिया है उसमें उस सबस्टेंस के कितने नंबर हैं यानी कितने एटम हैं या कितने मोलिक्यूल हैं कितने आयन हैं और कितने उसके अंदर मॉल्स हैं तो इस तरह से इसको आप समझ सकते हैं दस अ मॉल इज द केमिस्ट काउंटिंग यूनिट तो मॉल क्या है केमिस्ट के लिए एक काउंटिंग यूनिट है उनको एटम मोलिक्यूल को काउंट करने की एक यूनिट है द वर्ड मॉल वाज इंट्रोड्यूस अराउंड 1896 बाय विलियम ऑस्टवाल हु डिराइव द टर्म फ्रॉम द लेटिन वर्ड मॉल्स मीनिंग अ हीप और पाइल तो ये जो हमारा मॉल शब्द है यह विलियम ऑस्टवाल द्वारा 1896 में इंट्रोड्यूस किया गया था उनके द्वारा ये दिया गया था और इसका मतलब क्या होता है लेटिन भाषा में मॉल का अर्थ होता है हीप और पाइल एक सा एक ढेर हीप का मतलब होता है ढेर तो एटम्स और मोलिक्यूल्स का एक ढेर होता है जिसमें उनकी संख्या गिन पाना मुश्किल होता है तो उसी को हम हीप कहते हैं और उसको उन्होंने क्या कहा मॉल कहा सब स्टेंस में भी कंसिडर्ड एज हीप ऑफ एटम और मोलिक्यूल तो इसी तरह से हमारा जो पदार्थ एक छोटा सा यदि पाँच दस ग्राम क्या लेंगे सोडियम क्लोराइड लेंगे तो उसके अंदर कितने सारे एटम्स और मोलिक्यूल्स होंगे है ना तो उसको हम क्या मान सकते हैं हीप ऑफ एटम्स मान सकते हैं और उसके अंदर हम आसानी से नंबर ऑफ मॉल्स कैलकुलेट कर सकते हैं और हमारे पास नंबर ऑफ मॉल्स आ जाता है है ना तो हमारे पास उसकी संख्या भी आ जाती है और उसका मास भी आ जाता है द यूनिट मॉल वाज एक्सेप्टेड इन 1967 टू प्रोवाइड अ सिंपल वे ऑफ रिपोर्टिंग अ लार्ज नंबर द मासिव ही एटम्स एंड मोलिक्यूल्स इन अ सैंपल तो 1967 में आप देख सकते हैं कि 19 1896 के बाद 1967 में लगभग यहाँ पर 71 वन ईयर्स का गैप है 71 वन ईयर्स लगे इस मॉल कंसेप्ट को दूसरे साइंटिस्ट को समझने में और उसको एक्सेप्ट करने में तो यूनिवर्सली यह 1967 में इसकी जो खोज हुई थी उसके इकहत्तर साल के बाद इसको एक्सेप्ट किया गया आई के द्वारा और यह यूज किया जाता है मासी हुई पॉप एटम्स यानी कि जो लाल नंबर होते हैं एटम्स होते हैं मोलिक्यूल्स होते हैं जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उनको काउंट करने के लिए इसको यूज में लिया जा सकता है इसके बाद ठीक है देन हमारा जो चैप्टर है वह ख़त्म होता है यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं तो यदि आप मॉल कंसेप्ट को समझ गए हैं अच्छे से तो आप इन न्यूमेरिकल्स को भी अच्छे से कर पाएंगे ठीक है तो एग्ज़ाम में आपके मॉल कंसेप्ट को बहुत कम पूछा जाता है कि मॉल कंसेप्ट क्या है इसको समझाओ है ना तो उसको तो बहुत कम पूछते हैं आपसे जनरली न्यूमेरिकल ही सोल्व कराई जाती है और उनमें पूछा जाता है कि आपको कोई संख्या दी गई है जैसे 15 ग्राम ऑफ हीलियम दिया गया है तो इसमें कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉल्स इसमें नंबर ऑफ मॉल्स कितने होंगे वे बताइए तो ये तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं आपको यदि मॉल कंसेप्ट समझ में आ गया है तो ये भी समझ में आ ही जाएंगे जैसे हम इसको करके देखते हैं यहाँ पर दो फॉर्मूले आपको लर्न करने होते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉल्स फॉर द फॉलोइंग 52 ग्राम ऑफ हीलियम तो यहाँ पर आपको मास दिया गया है ग्राम में 52 ग्राम हीलियम यहाँ पर दी गई है तो इसको आपको क्या करना है मॉल फाइंड करना है मास से है ना मास दिया गया है और मास से आपको नंबर ऑफ मॉल्स ज्ञात करने हैं और जो दूसरा है हमारा उसमें है 12.044 पॉइंट जीरो फोर फोर इंटू टेन एस टू पावर ट्वेंटी थ्री नंबर ऑफ हीलियम एटम्स तो यहाँ पर हीलियम एटम के नंबर दिए गए हैं यहाँ पर हीलियम का मास दिया गया है ग्राम में और यहाँ पर एटम की संख्या दी गई है तो इनसे हमें पता करना है कि इतने जो नंबर हैं उनके अंदर हीलियम क्या कितने मॉल्स प्रजेंट होंगे तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें कुछ नोटेशन यूज करनी पड़ती है जैसे नंबर ऑफ मॉल्स होते हैं तो उसको हम स्मॉल एन से दिखाएंगे है ना कैपिटल एन नहीं करना है इसको स्मॉल एन ही लर्न करना है देन गिवन मास आपके पास मास दिया गया है एम गिवन मास का मतलब होता है जो आपको दिया गया है जैसे यहाँ पर 52 ग्राम दिया गया 52 ग्राम ऑफ हीलियम है ना तो यहाँ पर दिया गया मास कितना है 52 ग्राम 
जो न्यूमेरिकल में दिया जाता है और मोलर मास मोलर मास यानी कि एक मोल का एक मोल जो हमारे पास एटम है उसका मास क्या कहलाता है मोलर मास और इसको आप कैपिटल एम से लिखेंगे देन गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि जो पार्टिकल्स की संख्या है यहाँ पर जैसे आपको पार्टिकल की संख्या दी गई है ये है ना तो ये क्या है हमारे यहाँ पर पार्टिकल की संख्या है और इसको आप कैपिटल एन के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है और एवोगेडो संख्या है तो उसको तो आप एन जीरो के द्वारा या एन नॉट के द्वारा ही रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको पहले से पता है ठीक है तो यहाँ पर आपके दो फॉर्मूले होते हैं यदि आपको नंबर ऑफ मॉल्स याद करने हैं है ना तो नंबर ऑफ मॉल्स बराबर होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास आपको जो मास दिया गया है उसको आप लिखेंगे स्मॉल एम से और मोलर मास को लिखेंगे कैपिटल एम से तो ये हो जाएगा एन बराबर गिवन मास यहाँ पर दिया गया है 52 और जो हमारा मोलर मास होता है हीलियम का है ना यहाँ पर दिखाया गया है हीलियम का एटोमिक मास होता है फोर यूनिट तो मोलर मास हो जाता है फोर ग्राम है ना मोलर मास का मतलब एक मोल हीलियम का मास होगा ग्राम में फोर ग्राम तो यहाँ पर फोर से डिवाइड कर देंगे तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा थर्टीन यूनिट्स सॉरी थर्टीन नंबर ऑफ मॉल्स आ जाएंगे हीलियम के दूसरे क्वेश्चन में हमें यहाँ पर संख्या दी गई थी कि 12.044 पॉइंट जीरो फोर फोर इंटू टेन एस टू पावर ट्वेंटी थ्री पार्टिकल्स दिए गए हैं आपको हीलियम के एटम्स दिए गए हैं तो इनमें कितने मॉल होंगे हीलियम के कितने मॉल हैं ये है ना तो आपको इसके लिए भी एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है तो उसमें होता है एन इज इक्वल टू एन अपॉन एन जीरो तो एक कैपिटल एन होता है हमारा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एन नॉट होता है हमारा एवोगेड्रो नंबर तो इस सिंपल सा फॉर्मूला है तो इसको आपको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ मॉल्स बराबर ट्वेल्व पॉइंट और आप इसको सोल्व करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा टू है ना ये बहुत सिंपल है देखने में थोड़ा कठिन लग रहा है लेकिन कुछ भी नहीं है ये टेन एस टू पावर ट्वेंटी थ्री से टेन एस टू पावर ट्वेंटी थ्री कट जाएगा और ये डिजिट जब आप हटाओगे है ना तो तीन ऊपर और नीचे तीन तीन डिजिट के बाद पॉइंट लगा है तो दोनों आपस में कट जाएंगे और ये हमारा हो जाएगा बारह हज़ार चौवालीस और नीचे हो जाएगा छः तो आप इसको यदि दो से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी पूरी बार डिवाइड हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा टू तो इस तरह से आप इन न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं ओके इसके बाद यहाँ पर और एग्जाम्पल दिए गए हैं तो आप इन एग्जाम्पल्स को करके देखें सेल्फ तभी आप इसको सीख पाएंगे ओके okay, तो अगले पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन करने वाले हैं तो आप बने रहिए आपको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताएं और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें तब तो ताकि आपको वीडियो अपलोड करने पर तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके ओके थैंक यू जय हिंद जय भारत